confidência sobre o amor do meu. Pois bem, cara mãe, em primeiro lugar, dizer que é uma honra partilhar este momento de exaltação, um momento de subvilégio consigo e com todas as pessoas que aqui estão presentes. Em segundo lugar, afirmar quão difícil é comentar esta obra. Complexa, densa, porque não é uma história, é a história de si, o que tem lá de projetado nos outros. E depois projeta aquilo que se passa nos outros. Em si. O que quer dizer que, para comentar esta obra, é necessário, é fundamental fugir dos comentários banais do improviso mal preparado. A consequência é mais complexa. E foi o que tentámos fazer. Dizendo que, de facto, a escritora descreve, neste inspirado, nesta inspirada obra, um imaginário construtivista, em contraposição às influências e às incondolências de si. Sem destrinçar qualquer hegemonia nos avanços e nos recursos de cada um deles. É o jogo do que queremos e não queremos, flutuando dentro de nós próprios, matizado com a sublimação estereotipada das escolhas, dos caminhos que se quer recorrer. De braço dado com a dor e inerente à realidade das trajetórias, quase sempre subordinadas ao medo e o amor acorrente. Está certo? Se não concorda, está dizendo. A Mónica escreve numa dada altura. É o feminino que penetra com a mordidela da desconfiança, a seiva ácida do medo e da insegurança, o líquido mortal injetado na veia da inquietação e o corpo infectado da mediocridade. Muito bem, não é? Muito bem. A escritora tentou e conseguiu penetrar profundamente com um assinalável êxito no complexo fenómeno do existir dobrando as esquinas índias do virtual e também os contornos virtuosos da existência. Num registro temporal, sem porém definir nem princípio, nem fim. Uma estranha coincidência de valor. Dou-lhe mais uma oportunidade para dizer se concorda. Escreveu a propósito. Havia o prazer na ânsia de não o comprometer na tentativa de o deixar suspenso no limbo do retardamento. Eu aqui uh, ia buscar o, o pensamento de Schopenhauer e recordar a sua obra, O Mundo, como vontade e representação. Ele anuncia o irracionalismo vitalista, define o querer como querer viver. Em contraposição, uh, em relação aos que diziam que a razão era, era o, o princípio de tudo, o princípio de fim humano de tudo, nessa altura do Estado. Isto é curado. No instinto da conservação, segue na sua causa e finalidade, mas sempre insatisfeito, incompleto e, por isso, convertendo a vida numa permanente dialética de sofrimento e aborrecimento. Peço desculpa dizer isto, mas há que buscar este pensamento, pois foi o que passou. Mónica Matias caracterizou, por outro lado, numa profusão eleante, numa impressionante cavalgada, as sombras de um passado inexistente, de um futuro já vivido, e de um presente indefinido, como se tentasse interpretar as contradições do verso e do reverso da vida do dia e da noite, únicos em relação aos seres, seres individuais, caracterizados pelo, pelo mistério da sua singularidade. Bom, tudo isto imoldurado uh, com a elegância trepidante da linguagem utilizada, capaz de definir nos seus contornos a desesperança e a esperança difusa escondida atrás de Deus. Felicitações, Mónica, pelo que os faz para Obrigado.
consigo exprimir dessa forma. Três escrita é estou repetida, está no, meu, está no meu espaço, no meu mundo e é uma forma completamente diferente de transmitir e de partilhar. Oralmente, agora aqui para a é incapaz de dizer tão bem aquilo que realmente este livro é muito obrigada. E acho que eu queria acabar aqui também o meu discurso, não é? Estas palavras, não é? É agradecer pessoalmente a algumas pessoas, é agradecer em particular. Eu nunca faço isto, eu faço, nunca, eu nunca o faço porque estou sempre muito apostada a falar e então quero despertar a vocês já tudo. E ainda tenho tempo para agradecer realmente a algumas pessoas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à minha família. Mãe, muito obrigada por te trazer sempre aqui todos os teus amigos. <risos>